ഹലോ എബ്രിബഡി വീണ്ടും എഡ്യൂസോഫ്റ്റ് മലയാളത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരു പടക്കുതിരയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ വന്നിരിക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം യമഹയുടെ ലിബ്രോ എന്ന പടക്കുതിര നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതിനുമുമ്പ് ആരെയും ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം നമ്മുടെ വണ്ടി റെഡിയാണ് നമുക്ക് യമഹ ലിബ്രോ അതിപ്പം പഴയ ആളാണ് യമഹ ലിബ്രോ ജി ഫൈവ് സിറ്റി ക്രൂയിസർ അതാണ് ആളുടെ മുഴുവൻ പേര് കേട്ടോ യമഹ ലിബ്രോ ജി ഫൈവ് സിറ്റി ക്രൂയിസർ രണ്ടായിരത്തി ആറ് മോഡൽ വണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്ന യമഹ ലിബ്രോ നമ്മുടെ വണ്ടി ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ബ്ലാക്ക് കളർ വിത്ത് എ മെറ്റാലിക് ഗ്രേ ഫിനിഷ് ഒരു മെറ്റാലിക് കളർ കൂടി ഒരു ഗ്രേ കളർ കൂടി ഉണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ടൈൽ പാറിലേക്ക് വരിക ഫ്രണ്ടൊക്കെ ബ്ലാക്കാണ് പ്യൂർ ബ്ലാക്കാണ് ദെൻ ഒരു ഹാഫ് പോർഷനോട് കൂടി ഒരു മെറ്റാലിക് കളറിലേക്ക് വണ്ടി മാറുന്നു ഓക്കെ സ്റ്റൈലിഷ് ആണ് നമ്മുടെ പഴയ റോഡിലെ ദൈവത്തിലെ പഴയ താരമാണ് നമുക്കറിയാം പഴയ സിനിമയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും ഈ മഹാലിബ്രോ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പഴയ ഒരു താരമാണ് ആളുടെ ബൈക്ക് കൂടുതൽ സ്റ്റൈലിഷ് ആക്കാനായിട്ട് കളറ് ഒരു മെറ്റാലിക് ഗ്രേ കളറാണ് ബൈക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുക തയ്യൽ പാട്ട് മുഴുവൻ ഏതാണ്ട് ആ ഒരു കളറാണ് ഫ്രണ്ട് ഫുള്ള് ബ്ലാക്കാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ റെഡ് ബ്ലൂ വേരിയേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ടാങ്ക് ഫുള്ള് ആ കളർ ആയിരിക്കും ദെൻ ബൈക്കിലേക്ക് മെറ്റാലിക് ഗ്രേ തന്നെ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പുറമേ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിനിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നൂറ്റി ആറ് സി സി എഞ്ചിനായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നൂറ്റി ആറ് സി സി എഞ്ചിനാണ് നമ്മുടെ യമഹ ലിബ്രോയ്ക്ക് വരുന്നത് ഇനി എഞ്ചിനാണെങ്കിൽ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനാണ് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനാണ് വരിക എയർ കൂൾഡ് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് എയർ കൂൾഡ് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് നമ്മുടെ യമഹ ലിബ്രോ ഈ കാറ്റഗറിയിലെ മറ്റ് ബൈക്കുകൾ പോലെ തന്നെ സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് യമഹ ലിബ്രോയ്ക്കും വരിക സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സ്റ്റാർട്ടർ നോക്കാം ഇലക്ട്രിക് കിക്കാണ് വരിക സെഫ് സ്റ്റാർട്ട് ഇല്ല നമുക്ക് കിക്ക് കിക്കർ അടിച്ച് കിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ആ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിക്കറാണ് നമുക്ക് വണ്ടിക്ക് വരിക അതും സ്റ്റൈലിഷ് ഫിനിഷിംഗ് ആണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയും പഴയ വണ്ടിയാണെങ്കിലും നല്ല സ്മൂത്ത് സൗണ്ട് ആണ് അത്യാവശ്യം ഓടിയ ആളാണ് എന്നാലും നല്ല സ്മൂത്ത് സൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇനി വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും ഹെൽമെറ്റ് വെക്കണം അത് നിർബന്ധമാണ് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ എവിടെ വണ്ടിയെ പോയാലും നമ്മൾ ബൈക്കിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നിയമമാണ് അതിലുപരി നമ്മുടെ സുരക്ഷയാണ് ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമാണ് ഇനി രാവിലെ വണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്നെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ടയറൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടോ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ടയറൊക്കെ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കുക വെറുതെ വണ്ടി സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് പോരുന്ന ആ ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് വേണ്ട അപ്പോൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കും നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ടയർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൂടി നോക്കുക അതുപോലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ബ്രേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ചവിട്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബ്രേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ദൂരയാത്ര പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിർബന്ധമായിട്ടും ദൂരയാത്രയും നല്ല എവിടെ പോയാലും ബ്രേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് എടുക്കുക വണ്ടി യാത്ര ചെയ്യുന്ന രണ്ടുപേരും ഹെൽമെറ്റ് വെക്കുക ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ എ റൈഡ് യമഹ നമ്മുടെ വണ്ടിയെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ട്രീറ്റ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രീറ്റ് മോട്ടോർ സൈക്കിളാണ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഏത് വഴിക്കും ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ചെറിയ വഴിയിൽ കൂടിയും അല്ലെങ്കിൽ ഓട് വഴിയിൽ കൂടിയും ഒക്കെ ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ യമഹ ലിബ്രോ ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ നല്ലൊരു കോൺക്രീറ്റ് റോഡാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നല്ല റോഡിയാണ് ഓടിക്കുക നമുക്ക് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടൊരു ഫീലിംഗ് ആണുള്ളത് നല്ലൊരു സസ്പെൻഷൻ ആണുള്ളത് ആ കാറ്റഗറിയിലുള്ള നമ്മുടെ യമഹ ലിബ്രോയുടെ ഒക്കെ അതായത് നൂറ് സി സി നൂറ്റിപ്പത്ത് സി സി വരുന്ന കാറ്റഗറിയിലുള്ള മറ്റ് വണ്ടികളായിട്ട് നോക്കുമ്പം വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സസ്പെൻഷൻ ഒക്കെയാണ് യമഹ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല നല്ല റോഡിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ് ടാറിംഗ് റോഡിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓഫ് റോഡിലാണെങ്കിലും ഇത് സെയിം നമുക്ക് നല്ല ഒരു കംഫർട്ടബിലിറ്റി ആണ് എപ്പോഴും തരിക ഇനി നല്ലൊരു കയറ്റമാണ് ഇപ്പോ
ഓൺ റോഡിലും ഓഫ് റോഡിലും നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് യമഹ നമ്മൾ സൗണ്ട് കേട്ടു സ്മൂത്ത് വോയിസ് ആണ് പത്ത് പതിനാല് വർഷം പഴക്കമുള്ള വണ്ടിയാണ് എന്നാലും നല്ല സ്മൂത്ത് സൗണ്ട് ആണുള്ളത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് വണ്ടി മെയിൻറ്റൈൻസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പാർട്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ഓണർ നമ്മുടെ സംഭവം മിസ്സായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നമ്മളത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും നമുക്ക് പലതും ഇപ്പോൾ കിട്ടാനില്ല ഇനി മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്ത പാർട്സ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പം വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ചെറിയൊരു പാർട്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് പിന്നെ തന്നെ മാറ്റി വയ്ക്കരുത് കറക്റ്റായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര പഴയ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് പക്കയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സ് തന്നെ നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പല പാർട്സും റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വണ്ടിയുടെ ജെനുവിൻ പാർട്സ് വണ്ടി വന്നപ്പോൾ പാർട്സ് അല്ല പലതും ഉള്ളത് നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ച പാർട്സുകളാണ് എനിവേ പാർട്സ് കൃത്യമായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വണ്ടി ആ ഒരു തനിമയോടെ നമുക്കത് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ പാർട്സ് കറക്റ്റായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കംപ്ലയിൻറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓഫ് റോഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നട്ട്സോ ബോൾട്ടൊക്കെ ഇളകുന്നുണ്ടാകും അതൊക്കെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ മുറുക്കിയിടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ടി കറക്റ്റായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ദെൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നട്ടും ബോൾട്ടൊക്കെ ഇളകുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് മുറുക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ടൂൾസ് നമ്മുടെ വണ്ടിയിലുണ്ട് പുതിയ വണ്ടികളിലാണെങ്കിലും പഴയ വണ്ടികളാണെങ്കിലും ടൂൾസൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വണ്ടി എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് വണ്ടിക്ക് കുറവുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പോവുക ഓക്കെ റേഴ്സ് അങ്ങനെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് പോയാൽ മാത്രം നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി വണ്ടി ഓടുന്നതിനനുസരിച്ച് കറക്റ്റ് ഇൻ്റർവിൽ തന്നെ ഓയിൽ കൂടി ചേഞ്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് നന്നായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വണ്ടി സ്മൂത്തായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ബാറ്ററിയാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ടു ബാറ്ററിയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഹെഡ് ലാമ്പ് ആണെങ്കിലും അത് പന്ത്രണ്ട് ബോൾട്ട് ബൾബാണ് വരിക അതുപോലെ തന്നെ ഹാലജൻ ബൾബുകളാണ് ഹെഡ് ലാമ്പ് വരിക ടൈൽ ലാമ്പ് ആണെങ്കിലും ടൂൾ ബോൾട്ട് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അത് സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ആ കാറ്റഗറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാറ്റഗറി വരുന്ന വണ്ടി ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ആറ് ആ സമയത്തൊക്കെ ഇറങ്ങിയ വണ്ടികളിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ടൈൽ ലാമ്പും ഹെഡ് ലാമ്പും തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലിബറയ്ക്കുള്ളത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഓവറോൾ വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് അത്യാവശ്യം സ്റ്റൈലിഷ് ആണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു സമയത്തെ ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ആറ് ഒക്കെ ആ സമയത്തെ ലുക്കായിരുന്ന വണ്ടി ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലുക്കാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ബാക്കിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കളർ ചേഞ്ചിങ് കാണാൻ പറ്റും ആ ബ്ലാക്ക് കളർ പതിയ നമുക്കൊരു മെറ്റലിക് ഗ്രേയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇനി റെഡ് കളർ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ വൈസറും ടാങ്കുലർ റെഡ് ആയിരിക്കും ബാക്കി ടൈൽ പാർട്ടെല്ലാം സെയിം കളർ ആയിരിക്കും ഇനി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നോക്കുക കളേഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് യെല്ലോ കളേഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് വരുന്നത് കളർ ഉള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിക്കകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുക ഹെഡ് ലാമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹാലജൻ ട്യൂബ് ഹാലജൻ ബൾബുകളാണ് ഹെഡ് ലാമ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടുൽ വോൾട്ട് എല്ലാം ടുൽ വോൾട്ടാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ടുൽ വോൾട്ടാണ് വണ്ടിയുടെ മീറ്റർ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനുവലാണ് ആ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം എല്ലാം അങ്ങനെ എന്താണ് ഡിജിറ്റലിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ മീറ്ററൊക്കെ മാനുവൽ മീറ്റർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിക്കകത്ത് ഉള്ളത് അത്യാവശ്യം കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിക്കുള്ളത് നോക്കുക നമുക്ക് രണ്ട് പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാം പുറകിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഡിസ്കംഫർട്ടും ഇല്ല ചെറിയൊരു പൊക്കം ഒരു ചെറിയൊരു പൊക്